siamo lanciati diretti con l'organico completo, cioè in tutte le condizioni per lavorare con i ultime due settimane e lavorare per il campionato. Sì. Era un po' la condizione che ci si auspicava ancora sette giorni fa, a questo punto c'è. Sì, sì, si sta avvicinando. Comunque l'intensità è stata molto buona oggi, perché di solito quando si gioca la partita in famiglia nel secondo tempo ci si allunga, eh, si si spalda nei settori, invece <coughs> mi è piaciuta l'intensità e ho avuto delle, delle buone risposte. Insistendo un pochino su un modulo, schieramento e atteggiamento che abbiamo visto poi negli ultimi test, negli ultimi amichevoli. Sì, perché vedo che questi ragazzi passano bene questo, questi concetti del 4-3-3 e quindi stiamo andando avanti con questo, con questo assetto tattico. Come è il momento dei, dei voti sui, sui mercati, poi c'è qualcuno dà la sufficienza, qualcuno no. È il giudizio del mister su questo gruppo complessivamente ma io ho detto sempre ai ragazzi che fin dall'inizio che il momento che si chiude il mercato eh, per me questi sono i ragazzi più forti che ho e devo ottimizzare devo cercare di creare un gruppo deve diventare una squadra lo sta facendo e eh, per me è il gruppo migliore senza fare non ho fatto proclami quando il mercato era aperto e adesso che il mercato è chiuso io sono, sono concentrato sul campo nel poter dare a questi ragazzi tutto quello che, che ho le mie conoscenze la mia, la mia voglia loro mi stanno dando tanta tanta passione e stanno accelerando i tempi anche perché si avvicina il campionato e quindi aumenta la concorrenza si comincia ad avvertire il gusto di, di partire, della, di ottenere i tre punti, quindi più si va avanti e più l'intensità si alza, ma si alza anche il fattore emotivo, perché comunque l'attesa è stata molto estenuante. E adesso piano sta, mancano due settimane, cercheremo in queste due settimane di continuare a lavorare su dei concetti soprattutto sia tattici ma che mentali, dove noi dobbiamo cercare sempre di, di fare la partita. Ecco, mercato fermo, a bocce ferme, mercato concluso, e con tutti i problemi che ci sono stati, non avere subito una rosa definita, una rivoluzione totale della squadra, e che Alessandria è questa di D'Agostino? Cioè, che potenziale ha? Ma il potenziale lo determina il campo, lo determina il campo ma solo per un semplice motivo, perché è una squadra nuova, è una squadra giovane, e quindi quando ci sono queste componenti il fattore entusiasmo la fa la padrona noi dobbiamo cercare di rimanere con i piedi per terra di cercare di essere molto umili e offrire un bel gioco l'aspetto mentale è importante cercare di partire bene di fare delle buone prestazioni per prendere autostima e per cercare di far crescere e velocizzare la crescita dei giovani ma la sensazione di D'Agostino? No, ma la sensazione io, io la sensazione eh, la posso riscontrare ogni giorno sul campo, in allenamento, per quello che mi danno i ragazzi. E i ragazzi mi danno sempre più del 100% per quanto riguarda l'impegno, la benegazione, la voglia, di, la voglia di far bene. E la crescita dei giovani, eh, dove, dove gli opere devono essere bravi insieme allo staff nel cercare di farli crescere e di svezzarli il prima possibile. Però io sono motivatissimo, sono entusiasta e non vedo l'ora di, di partire in campionato per capire questa Alessandria cosa, cosa può dare. Di sicuro l'impegno, di sicuro l'attaccamento alla maglia e di sicuro saremo comunque una squadra nel bene e nel male e usciremo sempre nei 90 minuti finale sempre con, con tanta tanta fatica perché significa, significa che stiamo dando tutto e dobbiamo dare tutto. Questo ritardo del calendario per il lavoro che deve fare è un piccolo vantaggio? No, assolutamente sì, è un piccolo vantaggio. È normale che quando tu parti il 13 luglio e stai due mesi e in ritiro e devi organizzare amichevoli per fare il minutaggio. Non nascondo che comunque un leggero ritardo a noi ha favorito l'ambientamento dei giocatori che sono arrivati. È normale che poi vabbè, quelli che, che già c'erano che già, che già hanno dovuto patire per due mesi. Però abbiamo la possibilità di far entrare in forma Talamo, che oggi ho visto dei miglioramenti fisici, Santini rispetto alla settimana scorsa ho visto uno step, uno step in più e quindi questo ci ha un po' 
alleggerito il pensiero soprattutto nel dover cominciare con dei giocatori che erano fuori rosa nelle altre squadre. Però, ripeto, adesso si comincia ad annusare, a assaporare il gusto del campionato e non vedo l'ora che escono i calendari per capire chi li dobbiamo affrontare. Mister, ecco, a questo proposito oggi non c'era Giura che abbiamo visto per panchina un problemino, che cosa... No, un affaticamento, stava avendo il riscaldamento, ha avuto un affaticamento. Allora non dobbiamo fare lo stesso errore che abbiamo fatto tra virgolette con Panizzi, cercare di, appena arrivato, il ragazzo per amore di, di giocare a, un, a Mocca Gatta non ha detto niente ed è rimasto fermo 20 giorni. Quindi qualsiasi dolorino fisico, poi se prende una botta, voi vedete che quando noi prendiamo una botta i dottori sono subito pronti ad entrare, sono io che li fermo perché è giusto che si comincia a entrare un po' nell'agonismo, però quando si tratta di un fattore muscolare è meglio prevenire piuttosto che perdere un giocatore per tanto tempo. A proposito Panizzi, correva ancora, andrà gradatamente a inserirsi nel gruppo? Ehm... Settimana prossima, settimana settimana prossima. prossima, ha già toccato un po' la palla, sta facendo una preparazione perché lui si è allenato a casa, poi ha avuto questo risentimento muscolare e quindi deve rifare un po' di preparazione, però io credo che tra mercoledì e giovedì lo rivedrà il gruppo. Invece che Kim? Che Kim e Luca spero di, di averlo in campo prima possibile, però i tempi onestamente non, non, so, non so dare una data, so solo che è un giocatore che abbiamo voluto tanto, quindi spero di, di averlo a disposizione quanto prima. Diceva il direttore forse un, ancora un mese? Perché Kim eh? yeah. può essere... Ma eh, speriamo, speriamo che il ragazzo possa tornare, che sia un mese, che siano 40 giorni. Io gli posso consigliare solamente che anche una settimana in più, ma che possa ritornare e non fermarsi più. Quindi affrettare i tempi alcune volte porta solamente degli svantaggi, piuttosto che vantaggi, perché, perché lui ha avuto un, un problema alla caviglia, già se lo porta dietro da un anno e quindi eh, o aspettare un anno, aspettare un anno e un mese per noi non cambia niente, anche se vorrei avere la disposizione, ma soprattutto per il bene del ragazzo. La conferma di Gazzi come si colloca? È un perno importante del centrocampo come l'ha presa? No, l'ho presa bene anche perché io ho parlato con il Presidente, il Presidente mi ha dato questa opportunità di poter tenere Ale eh, perché lo ritengo un giocatore importante, un giocatore esperto, eh, è un esempio per i giovani ma anche per i più grandi perché quello che ha avuto una carriera tra virgolette più importante rispetto agli altri, ma soprattutto per la sua serietà e per la passione che ci mette, per me è un perno fondamentale. Che importanza ha a livello mentale l'amichevole con una squadra di A già dentro il campionato? No, l'ho voluta io, appunto perché è stato un emotivo importante, trovare una squadra di Serie B, che comunque, eh, come abbiamo visto, nel Piemonte sono squadre organizzate, però giocare contro Genova, quindi fare una partita di sofferenza, eh, sarà così, però va a delineare quello che sarà il, il, il campionato, cioè il fattore emotivo è importante, quindi ti, vai, a, vai a incontrare una squadra che è molto più forte di te, è una squadra blasonata dove devi dare a livello emotivo una concentrazione superiore rispetto alle altre gare, ma questo lo dobbiamo portare poi in campionato, cioè non, non snobbare mai nessuna partita come succederà con Genoa, poi è normale che con Genoa si può, si può perdere ma la prestazione, il fattore agonistico la deve fare la padrona perché ci prepara poi ad affrontare il campionato. Quindi andiamo poi dopo Genova la settimana tipo, questa invece farà ancora qualcosa o era come l'altra settimana dire portare, aiutare ancora qualcuno a arrivare in pari come condizione questa penultima settimana? Sì, qualcuno farà sempre un lavoro mh, differente rispetto agli altri che sono partiti il 13 luglio eh, però credo che nei, questa settimana comunque ci prepariamo una settimana vivo perché rientreremo martedì, giocheremo sabato e siccome ci saranno delle partite infrasettimanali credo per eh, recuperare sì, sì. quindi eh, noi giocheremo, rientreremo sabato, dopo quattro giorni giocheremo ma perché ci stiamo preparando pure ad affrontare le partite domenica, mercoledì o sabato, mercoledì e quindi io credo che nel mese di settembre ottobre staremo sul campo spesso e affronteremo delle gare infrasettimanali quindi i giocatori devono essere pronti sia sul campo ma sia gestirsi fuori dal campo per quanto riguarda il recupero. Grazie.